you do what, I mean, you do do whatever you want. Like if, if you prefer to sit, I mean, I will. Um, I tak, uh, я представляю вам uh, Питера uh, Ульфенберла, который прочитает сегодня свою вторую лекцию, uh, в которой будет частично полагаться уже его собственная позитивная программа uh, трансцендентального реализма. Uh, соответственно, лекция называется на моей периоде как uh, «К вопросу о трансцендентальном реализме». Uh, соответственно, я представляю переводчик Дмитрий Чулаков. Um, right, uh, for those of you who saw my first lecture, uh, what I tried to, to do in that lecture was to show how, uh, because of certain um, methodological problems, uh, Harman's metaphysics gives a, a theory of qualities that has a number of, of different issues with it. Итак, те, кто был на моей предыдущей лекции, может быть, помнят, что я пытался реконструировать метафизику Кармана и показать, что его физическая методология, которая характеризует или создает теорию качеств, создает серьезные проблемы. Um, what I'm going to do in this lecture is very briefly describe my own sort of alternative methodology um, and use that to, to reconstruct um, what I take to be a much more satisfactory theory of qualities and properties um, provided by Deleuze. В этой лекции я хочу предложить свой вариант подобной теории, теории качеств и свойств, и точка отчета для меня будет философия Делеза. So, um, I should begin by addressing the question of precisely what metaphysics is. Итак, я хотел бы начать с формулировки вопроса, что такое метафизика? Um, this question is too big to be kind of tackled completely by this talk, but it, it's useful to present a provisional answer uh, in order to organize the reconstruction of Deleuze I'm going to present. Конечно, это слишком огромный вопрос, чтобы uh, он уместился в одну лекцию, но мне необходимо сделать несколько предварительных замечаний для того, чтобы подойти к uh, метафизике Делеза. So, we must be able to say something general about the nature of metaphysical problems if we had to say anything specific about those problems that Deleuze takes up and the solutions he proposes to give them. Итак, прежде всего мы должны представлять, что мы способны говорить нечто общее о природе метафизических проблем и затем выделить нечто специфическое с точки зрения того, что утверждает Делез, для того, чтобы рассмотреть те решения, которые он предлагает. So the methodological approach I adopt, which I call transcendental realism, can be roughly summarized by the following five claims. Методологический подход, который я называю трансцендентальным реализмом, можно суммировать в нескольких утверждениях. First, that the aim of metaphysics is to describe the fundamental structure of nature, or just being. Первое. Цель метафизики – описать фундаментальную структуру природы или бытия. Two, that this is essentially continuous with natural science, even if it can be methodologically distinguished from the vast part of the practice of natural science. <coughs> Второе, uh, здесь существует uh, сущностная преемственность с естественными науками, даже если они отличаются в своей практике в методологическом Отношений. Three, that although the fundamental structure of nature is unitary, <coughs> this does not prevent us from distinguishing its different aspects and thus articulating distinct metaphysical problems. Третье, несмотря на то, что фундаментальная структура природы едина, это не должно останавливать нас от того, чтобы выделить различные аспекты и таким образом uh, сформулировать конкретные метафизические проблемы. Four, that these aspects are distinguished by examining the logic of our pre-theoretical grasp of the structure of nature, or what Heidegger would call our pre-ontological understanding of being. 
Четвертое, здесь нам необходимо э, выделить логику до теоретического схватывания структуры природы или то, что Хайдегер бы назвал доонтологическим пониманием бытия. And finally five, therefore, that we understand the metaphysical categories in terms of logical categories. And thus that the, the methodology of metaphysics by way of the architectonic of reason. И пятое. Поэтому мы понимаем метафизические категории в терминах логических категорий. И таким образом, методология метафизики мы понимаем как построение архитектоники разума. Um, Конечно, это очень краткая история того, что я излагаю в других своих публикациях, и главная моя цель – это фокус, это концентрация на логике в качестве исследования структуры мысли и метафизики в качестве исследования структуры бытия. Мораль этой истории в том, что, несмотря на то, что метафизика гораздо больше, шире логики, в некотором важном смысле логика накладывает ограничения на метафизику. Метафизика пытается понять, что такое природа, в то время как логика пытается понять, что природа означает. Uh, this extends to the discussion of particular categories and the problems that correspond to them. For instance, identity, difference, individuality, universality, quantity, quality, relation, essence, space, time, causation, etc. Это распространяется на дискуссию о конкретных категориях и проблемах, которые с ними связаны. Такие категории, как тождество, различие, индивидуальность, всеобщее, количество, качество, отношения, сущность пространство, время, причинность. Каждая из этих категорий корреспондирует с некоторой метафизической проблемой, но охват этой проблемы детерминирован логическим анализом соответствующей категории в каждом конкретном случае. For example, if we wish to understand the metaphysics of causation, we better start with the logic of causal reasoning, because it is only by understanding the latter that we can be, we can understand what it would be to understand the former. Например, если мы хотим понять метафизику каузации или причинности, нам лучше бы начать с логики каузального или причинного причинно-следственного рассуждения, потому что только таким образом мы можем понять первое, ориентируясь и анализируя второе. Um, to put this in Kantian terms, metaphysics must be accompanied by a critique of metaphysics. Выражаясь кантианским языком, метафизика всегда должна сопровождаться критикой метафизики. This a critique of metaphysics through which the, the distribution of problems and constraints upon potential solutions are to be understood. То есть это понимается как распределение некоторых проблем и тех ограничений, которые накладываются на потенциальное решение этих проблем. На этом я дальше не буду по этому поводу распространяться. Единственное, это нужно мне для того, чтобы представить вам ту перспективу, с которой я буду подходить к дельзианской метафизике. So I'm going to be concerned with, with three long-running metaphysical problems. Uh, the problem of universals, the problem of possibilia, and the problem of time. Я uh, буду рассматривать три uh, ключевые для метафизической традиции проблемы. Это проблема универсалей, проблема вероятности и проблема времени. The problem in each case is essentially How we to understand the relevant phenomena as aspects of a unitary nature, or how we to understand their reality. И таким образом проблема в каждом конкретном случае будет заключаться в том, как мы понимаем соответствующие феномены в качестве аспектов единой природы, 
и, как мы понимаем, их реальность. Проблема универсалии имеет долгую и славную традицию. It has motivated countless philosophical debates and caused untold confusion since the time of Plato, whose theory of ideas is the exemplar against which all alternative solutions to the problem are judged. Она создала серьезные и вызвала теория. Эта теория вызвала серьезные философские дебаты и заставляет философов ломать головы еще со времен со времен Платона, чья теория идей стала образцом. На, на основе которой или на фоне которой пытаются ответить на вопросы, касающиеся универсальности. Проблема э, традиционно формирует, формулируется в таких терминах, э, прежде всего, существуют или не существуют универсалии. Например, существует ли некая универсальная или всеобщая собачность в том же смысле, или в том же аналогичном смысле, в котором существуют партикулярные или единичные собаки. Существует много разных ответов на этот вопрос, э, но главное, что нас интересует, это категория существования здесь. Um, the affirmative answers are traditionally grouped under the heading of Platonism, and they differ insofar as they offer distinct accounts of the special sense of existence unique to universals. The core issue that each account has to address is the nature of the relation between existent, an, an existent universal and its existent instances. Итак, положительный ответ традиционно э, группируется в, под именем платонизма. И все различия заключаются только в том, что они по-разному э, трактуют особые смыслы и значения существования, э, который оказывается уникальным для разных универсалей. Ключевой момент здесь в том, что э, каждый, из предложен, каждый из предложенных теорий э, опирается на природу отношения между существующей универсалией и существующими единичными ее проявлениями или единичными вещами. Um, Plato famously locates universal within an independent intelligible realm. They exist as archetypes that individuals may participate in. Aristotle famously tries to invert this picture by eliminating the intelligible realm in favor of the sensible realm. The universals are thus supposed to be imminent to the individuals that instantiate. Платон э, размещает универсалии в независимой от э, человека интеллигибельной сфере. Э, универсалии существуют как архетипы, э, к которым индивиды могут быть причастны или принадлежны. Как известно, Аристотель переве, переворачивает эту картину, э, убирая интеллигибельную сферу э, в пользу чувственной. И тогда универсалии – это то, что имманентно присуще индивидам, которые их представляют. The success of this original inversion of Platonism is debatable. But there is another important contribution that Aristotle makes here, in the form of the distinction between substance and accident. For example, the distinction between a dog and the unique red shade of its fur. Успех uh, такого оригинального вмешательства uh, Аристотеля в платонизм, в общем-то, достаточно спорный. Но важно, важно то, что Аристотель сделал э, очень значимый вклад, поскольку ввел различия между субстанцией и акцидентцией. То есть, э, например, между собакой и уникальным оттенком э, ее рыжей шерсти. Um, this combines with the distinction between universal and singular. So you've got this distinction between substance and accident. And this combines the distinction between universal and singular. Um, Uh, to produce this fourfold schema. Итак, мы видим здесь uh, подобную схему, где вы видите субстанцию и uh, акциденцию, и универсальное, и сингулярное, общее и единичное. So we have is, is uh, uh, a distinction between sorts and qualities and individuals and tropes. 
Итак, у нас мы можем различить видовые понятия или видовые универсалии и характеризующие универсалии. И э, мы можем различать э, индивидов и трофы. Uh, тот, кто был уже на моей лекции в прошлый раз, вы можете помнить, что вся теория Хармана о качествах сконцентрирована вот на uh, этой части схемы, uh, на тропах. Итак, вклад Аристотеля в том, что он приводит или позволяет нам различать два типа универсалей. Универсалии видовые и универсалии характеризующие. То есть собачность в качестве примера первого и рыжесть в качестве примера второго. This distinction is based on the role that they play in individuating their instances. What we mean by individuation here is a logical matter of distinguishing an individual from all other individuals. Or a matter of settling the conditions which uniquely identify them. Итак, разделение, которое, или развлечение, которое основывается на подобной схеме, позволяет нам индивидуировать или проводить индивидуацию, идентифицировать конкретное проявление того или иного, иного универсального понятия. Что мы понимаем под индивидуацией? Индивидуация в логическом смысле это отделение индивида от всех остальных существующих индивидов. То есть это то, что позволяет идентифицировать этого индивида как уникального. The difference between sort of properties and qualitative properties is that although both can be used to distinguish between distinct individuals, for example, if this dog is naturally red and that dog is naturally brown, they can't be the same dog, only sort of properties can be used to count instances of the property. So, although there are a determinate number of dogs in perm, there aren't a determinate number of coloured instances, there's not a determinate number of coloured things. Итак, посмотрим, что позволяет нам сделать это различение. Различение видовых универсалей и характеризующих универсалей, или видовых свойств и качественных свойств. Прежде всего, они могут использоваться для того, чтобы различать отдельных индивидов. Например, если эта собака естественным образом рыжая, а та собака естественным образом коричневая, значит, не может быть одна и та же собака. Таким образом, получается, что... Качества э, видовые могут быть э, посчитаны. Э, и, скажем, существует определенное э, количество собак э, в Перми, но существует ограниченное число э, цветности. Не, не существует ограниченного, э, скажем так, числа характеризующих э, универсальных, в данном случае цветности. Now... I should note that there's more to, to the category of, of quantity than just sort of uh, counting individuals. So we don't just have um, what are normally called uh, count nouns, we also have things like mass nouns. Uh, so we can, we can quantify amounts of energy or mass or distance or whatever, uh, but I'm, I'm not going to talk about those. Дело в том, что, конечно, здесь есть, возникает вопрос количества и исчислимости. Есть, например, существительные исчислимые и нет, но я не буду на этом останавливаться. Итак, я буду говорить о главным образом индивидуации в ее видовом представлении, и она касается важной, истори важной исторической дискуссии между Лебницем и Кантом по поводу принципа тождества неразличимых. Существуют определенные споры по поводу того, что, собственно, конституирует достаточные условия для однозначной и конечной индивидуации. So, Leibniz holds that every individual thing, or he calls a monad, has a corresponding individual concept that is sufficient to completely individuate it. 
and that this concept incorporates all the determinations of the thing, is if it were basically an infinite list of properties. Leibniz uh, утверждает, что каждой uh, индивидуальной вещи или монаде uh, корреспондирует или соответствует индивидуальное понятие, которое достаточно для того, чтобы uh, индивидуировать, uh, идентифицировать uh, это, эту вещь. И таким образом этот, uh, это понятие инкорпорирует все детерминанты или все определяющие этой вещи. Так, таким образом, как если бы существовал э, бесконечный список этих э, свойств. Leibniz's really challenging claim is that the thing's spatio-temporal location is entirely unnecessary for individuating, <coughs> and that it can be deduced completely from the list of its non-spatio-temporal properties. Uh, действительно вызывающее утверждение Лейбница заключается в том, что uh, по большому счету место или локация uh, пространственно-временная той или иной вещи uh, не является необходимой для того, чтобы ее идентифицировать. И таким образом uh, она может быть дедуцирована исключительно из uh, списка, из перечня непространственно-временных uh, качеств. By contrast, Kant holds that some grasp of spatio-temporal location is necessary to completely individuate a thing, but that this is ne nevertheless insufficient without the addition of a general concept. По сравнению с Лебницем, Кант утверждает, что некое представление о пространственно-временном месте необходимо для того, чтобы идентифицировать вещь. Но, тем не менее, этого оказывается недостаточно для того, чтобы без, без отсылки к некоему общему понятию. Putting it very simply, um, Leibniz doesn't think you can have perfect doubles, and Kant does. Which is to say, Kant thinks that you can have two things that have exactly the same features, but just in different places. То есть получается, что Лебниц утверждает, что э, не существует абсолютных, э, абсолютно тождественных э, вещей, в то время как Кант говорит, что они э, возможны, но они просто находятся в разных местах. Now, this ties back to the distinction between sorts and qualities, insofar as not just any general concept will do. Uh, sort of concepts are precisely those general concepts whose combination with some grasp of location is sufficient to completely individuate something, <coughs> insofar as they correspond to procedures for counting the number of instances of a universal on a given location. Итак, это таким образом мы получаем привязку к некоему различению между, опять же, видовыми и характеризующими понятиями в том смысле, что они не являются общими или нам недостаточно общих понятий для того, чтобы идентифицировать ту или иную вещь. Видовые понятия – это как раз те самые общие понятия, комбинация которых с учетом их места оказывается достаточным для того, чтобы идентифицировать что бы то ни было, в той мере, в какой они корреспондируют процедурам количество их проявлений или проявлений некоего э, универсального э, принципа в данной конкретной локации, в данном конкретном месте. Это то, что Кант называл схемой. So all you need to completely individuate a thing for him is enough information about its location to get the relevant counting procedure to give you the answer one. Итак, да, для окончательной индивидуации, для, для идентификации некоторые вещи, для Канта было достаточно э, информации о ее э, положении, о ее месте, и э, чтобы она, чтобы ее количество э, э, равнялось единице. Okay. So, returning to the question of whether or not universals exist, uh, the negative answers to these questions are usually grouped under the heading of nominalism. Um, and they differ insofar as they offer different accounts of the sense in which there is a relation between universals and individuals without the former term existing in any sense. Итак, возвращаясь к вопросу о том, существуют универсали или нет, отрицательный ответ обычно группируется под названием номинализма. 
Они отличаются в той мере, что они предлагают разные описания того, в каком смысле отношения между универсалиями и индивидами имеют существование. Um, now we've addressed the relationship between universals and individuation, we can precisely specify the issue that motivates nominalism, what we might call the problem of universal individuation. The problem is at least um, as old as Platonism itself, insofar as it's posed in Plato's own work. Um, it's the issue of how we distinguish between universals, so that we can determine precisely which universals exist and what features they have, um, and what relations they stand in one another, um, in order that we can stop talking about non-existent universals, so in, in Plato, for instance, sophism, like the sophist doesn't have, a, doesn't have an idea, um, and mischaracterizing those universals that do exist. So, for instance, misunderstanding the relationship between truth and beauty. Итак, эта проблема uh, так же стара, как сам платонизм, uh, поскольку она и была сформулирована в собственных работах uh, Платона. Uh, это вопрос uh, того, как можно различать между uh, различными универсалиями для того, чтобы точно определить, какие универсалии существуют, uh, какие uh, качества или какие свойства они имеют и в какие отношения они вступают друг с другом для того, чтобы либо перестать апеллировать к несуществующим универсалям, как это происходит в софизме, или чтобы избежать неправильной характеристики тех, которые действительно существуют. Это случай непонимания отношения между, например, истинной и красотой. So Plato and Aristotle give us different accounts of where universals are supposed to be located, either in a distinct intelligible space or somehow in the same sensible space that ordinary individuals are located. Итак, Платон и Аристотель предлагают нам два разных ответа на то, где находятся, где существуют универсалии, либо в некой отдельной интеллигибельной сфере, либо в той же чувственной сфере, в которой существуют обыкновенные индивиды. And their accounts are unsatisfactory precisely insofar as they fail to provide us with a good account of what you might call the metasouls we would need to adequately count and thereby differentiate between the various located universals. Итак, эти ответы оказываются неудовлетворительными, поскольку они не позволяют нам uh, понять, каким образом возможны, так как я бы их назвал, uh, метавидовые uh, универсалии, uh, с помощью которых мы могли бы uh, их исчислять и таким образом дифференцировать между uh, по-разному локализованными универсалиями. So, putting it in the sort of intuitive terms as possible, if you think that universals exist like individuals exist, you have to provide some answer to the question, well, how many universals are? And which ones are the same as, as, as which other one? Итак, если мы попытаемся это сформулировать более просто и в таких вот интуитивных терминах, то если мы утверждаем, что универсалы реально существуют в той же сфере, в какой индивиды, то значит мы должны их быть способны исчислить или перечислить их. So, um, moving on, uh, the problem of possibilia is almost as noble a heritage as the problem of universals. It goes back at least as far as Aristotle's discussion of the relationship between potentiality and actuality. Um, but it, it really came into its own in the debate between Spinoza and Leibniz regarding the interpretation of the principle of sufficient reason and the debate between Hume and Kant regarding the nature of causal necessity. Итак, движемся дальше и обращаемся к проблеме вероятности. На самом деле эта проблема также имеет такой же, такую же долгую и славную историю, как и проблема универсали. Она э, уходит корнями в дискуссию Аристотеля о э, отношении между потенциальным и актуальным. Э, и в том числе продолжается в дискуссии между Спинозой и Лейбницем относительно интерпретации э, принципа достаточного основания. И затем продолжается в 
дискуссии между Юмом и Кантом относительно природы каузальной или причины необходимости. Итак, все эти дискуссии, на самом деле, во всех их проявлениях, можно свести к проблеме, которая касается того, каким, в каком смысле мы используем модальность в языке. Например, это невозможно. Я мог бы иметь сестру, или я всегда следую этому. The possibility that I just stop talking right now. Um, in here, in the form of individuals, as capacities to produce effects. For example, for example, my capacity to stop talking. Решение Аристотеля проблема модальности в том, что она является внутренним свойством вещей. Таким образом, специфическая возможность, например, возможность того, что я могу прекратить свою речь прямо сейчас. Внутренне присущая э, форме, э, которая присуща индивидам в виде способностей производить некоторые эффекты. То есть это моя способность прекращать разговор. This means that general possibilities, such as the possibilities of humans for talking or not talking, uh, in here in the universals that these individuals instantiate, i.e. the universal human. Таким образом, получается, что это означает существование неких э, всеобщих или общих возможностей. Возможность человека вообще разговаривать или не разговаривать, и она внутренне присуща э, в качестве универсалии, э, которые э, являются внутренне присущи конкретным индивидам. То есть это всеобщее человеческое качество. Um, the problem for this position is that it has difficulties dealing with possibilities involving non-actual individuals. So, for example, the possibility that I might have been inspired to stop talking by someone who isn't here. Итак, проблема заключается в том, что она создает некоторые сложности, касающиеся возможностей, включающих не действительных индивидов, то есть возможность того, что моя речь была бы прекращена тем, кого здесь не существует. То есть я имел в виду не в том смысле, что кого здесь нет, но кто есть, а кто кого вообще не существует в природе. So like the, the twin I never had. Ну, например, если бы мой брат близнец, которого у меня как никогда не было. Right. Um, overcomes this problem. By providing an account of, of what you call extrinsic rather than intrinsic modality, in which he focuses on states of affairs rather than the individuals that compose these states of affairs. Итак, Лейбниц преодолевает эту проблему, предлагая такое решение, которое можно сформулировать как внешняя модальность по сравнению с внутренней. То есть, когда он фокусируется на положении вещей, нежели на индивидах, которые эти положения или которые находятся в этих положениях. Таким образом, он подчиняет различение между возможными и действительными индивидами различению возможных и действительных состояний или положений. The consequence of this is that the reality of possible states is understood by analogy with the reality of actual states. Much in the way that the reality of universals is traditionally understood by analogy with the reality of individuals. The actuality of the actual is equally understood by analogy to the existent of the existent. Possible states and individuals are those which do not exist. Итак, следствие этого в том, что реальность возможных э, состояний э, или положения вещей понимается по аналогии с реальностью действительного положения вещей. В очень сходной форме реальность универсалей традиционно понималась по аналогии с реальностью э, индивидов. Э, таким образом, актуальность или действительность актуального э, таким же образом понимается по аналогии с существующим существующего.
возможное положение вещей и индивиды таким образом это те, которые не существуют. Um, it, it's worth saying here that Leibniz combines this with his commitment to the principle of sufficient reason um, by making each possible state maximally determinate, such that the only true possible states are possible worlds. So, uh, if I were to have stopped giving this talk, the whole history of the entire world would have had to have been different. Лейбниц таким образом комбинирует свое или сочетает свою приверженность принципу достаточного основания таким образом, что каждое возможное состояние или каждое возможное положение вещей оказывается максимально детерминированным. То есть любое реально возможное положение может существовать только в рамках некоего возможного мира. Например, если бы я прекратил сейчас э, выступать со своей речью, то и вся история э, мира была бы иной. Um, Leibniz thus treats reality as if it were a die, a die, um, with as many sides as there are fully formed possible worlds. Um, only the, the side that which, sorry, the, Итак, Лейбниц понимает э, это как, что реальность это своего рода игральная кость. И каждая из граней игральной кости представляет собой отдельный мир. Um, only the side which turns up when it is thrown will be actualized. But luckily, the dice is weighted by God's benevolence. So that the best side always faces up. И так получается, что мир будет таким, каким э, кость, какой гранью кость выпадет. Но благодаря существованию э, благ, всеблагого э, Господа э, всегда выпадает то, что э, нужно. Поэтому, э, если Бог играет в кости, то он немножко хитрит. If God plays dice, he cheats. You forget the dice. Um, right. Uh, it's it would be useful to talk about how, how this, this question of possibility relates to the question of probability, which is a, another kind of metaphysical uh, issue that emerges out of it, but I don't have enough time. I think it would be very important and necessary to raise the question of the possible and probable, because this is another metaphysical problem, but since I don't have enough time, I will have to go further. Let's just say that the, there's a crucial connection between possibility and probability that makes them the kind of two halves of, of uh, the metaphysics of modality. Просто скажу, что существует очень важная связь между возможным и вероятным, которая задает, скажем так, основу метафизики модальности. And the real interest of the Lerzer's account of uh, modality is that it, it combines these um, properly. И как раз дилизианская теория как позволяет очень хорошо комбинировать возможное и вероятное. В этом ее сила. Right. Um, moving on to the final uh, metaphysical problem I want to discuss. The problem of time is at once impressively ancient and strikingly contemporary. Итак, я обращаюсь к последней метафизической проблеме, это проблеме времени, которая является, с одной стороны, невероятно древней, но потрясающе современной. Um, you can't take a, a view on either traditional metaphysics or cutting-edge physics, uh, not to mention the relation between the two, without coming face-to-face -face with questions regarding the reality of time. Итак, совершенно невозможно э, посмотреть на э, либо традиционную метафизику, либо на суперсовременную физику или на их пересечение в той или иной э, форме, не э, обращаясь лицом к лицу к э, вопросу, которая, который возникает при постановке э, проблемы реальности времени. However, there's so much to these debates that I have to sort of be fairly merciless in boiling them down to just a few simple features. Но на самом деле здесь существует столько uh, аспектов, что мне совершенно безжалостно придется uh, редуцировать их до нескольких uh, проблем. Я буду фокусировать на, что я называю Божественной Тринитой Темпорального Феномена. 
я хотел бы сфокусироваться на том, что я называю святой троицей темпоральных феноменов. Dimensionality, directionality and flow. Это размерность времени, направленность времени и течение времени. The important metaphysical options regarding the nature of time will then be differentiated by which of these are taken to be temporal epiphenomena. And secondly, how they aim to explain what they take to be genuine phenomena. Итак, важные метафизические варианты ответа, касающиеся природы времени, можно выделить следующим образом. Прежде всего, которые из этих феноменов являются темпоральными эпифеноменами, и во-вторых, каким образом они могут объяснить то, что мы можем считать истинными, настоящими феноменами. Um, so. Starting with a uh, temporal dimensionality. Uh, this is the idea that individuals are located in time as well as being located in space. Итак, начиная с uh, размерности времени. Uh, это идея о том, что индивиды локализованы во времени, точно так же, как они локализованы в пространстве. Um, this is incredibly intuitive. If only in so far as we use tense operators to locate both individuals and the states of effect as they compose, in the past, present and future. So for example, I am here now. You were there before, or she'll be coming around the mountain when she comes. Итак, мы интуитивно прекрасно понимаем, что имеется в виду, когда используем операторы времени для того, чтобы локализовать индивидов или положение вещей, в которых индивиды участвуют, опираясь либо на прошлое, настоящее или на будущее. Я уже здесь был, я сейчас здесь, или она приедет завтра на поезде. Nevertheless, some have tried to claim that, dimensional, uh, that dimensionality is, is an epiphenomenon. Um, Parmenides defended this thesis by holding that individuality itself is an epiphenomenon. And his disciple Zeno tried to back this up with, you know, his various famous paradoxes. Итак, тем не менее, существуют те, кто утверждал, что uh, размерность является феноменальной. Парменид uh, защищал тезис о том, что индивидуальность сама по себе является эпифеноменом, а его последователь Зенон uh, пытался подтвердить это своими уникальными, как вы помните, парадоксами. Um, this isn't the only way to go about this, though. Um, we've already explained that the most radical champion uh, of individuality in the history of metaphysics, namely Leibniz, took both space and time to be epiphenomena. Итак, это, конечно, не единственный, не единственный ответ на подобный вопрос. Мы уже предлагали более радикальный вариант, который воплощен в позиции Лейбница, который рассматривал пространство и время, и то, и другое, как эпифеноменальное. Um, the real difficulty that these thinkers face is that it's hard to recognize, uh, sorry, it's hard to, to reconcile their ideas with the sheer explosive progress in physics since Galileo popularized the math mathematization of the temporal dimension. Итак, реальная проблема для этих мыслителей в том, что их точку зрения невозможно примирить с взрывным характером развития физики со времен того, со времен того момента, когда Галилей популяризировал математизацию темпорального измерения. But I'm unaware of any who will give up dimensionality. Итак, существует много современных физиков, которые готовы отказаться от направленности времени и течения времени или считать их темпоральными эпифеноменами. Но я не знаю ни одного из них, который готов был бы отказаться от размерности времени. Um, to, yeah, just to take a very quick sidebar there. Um, if you, if you kind of side with Einstein and you think that the universe is just like this four-dimensional object, right? The universe is just this crystal and uh, like time is just a, a kind of effect of the way we happen to be located within this kind of completely unchanging structure. 
even if you think that, you, you nevertheless think that time is a dimension. You think it's this fourth dimension. И так даже если вы, если вы э, соглашаетесь с Эйнштейном, что э, наша Вселенная имеет, э, скажем так, форму кристалла, в любом случае э, от времени никуда не деться, потому что оно выступает в качестве э, четвертого измерения. So, moving beyond um, uh, dimensionality, uh, temporal directionality is famously referred to as the arrow of time. Итак, оставляя позади размерность времени, мы переходим к проблеме направленности времени, которая традиционно изображается в качестве стрелы времени. И так это, в принципе, тоже достаточно интуитивно, э, и нам интуитивно понятно, э, до, до той степени, что существует некоторая э, асимметрия между тем, э, как расположены вещи по отношению к настоящему. Э, прошлое для нас закрыто, будущее открыто. They collapse into distinguishing temporal dimensions from spatial dimensions by placing restrictions on the way things can be located along temporal dimensions. Итак, существуют различные ответы на uh, вопрос об этой асимметрии, потому что uh, поскольку если мы uh, признаем существование uh, размерности времени, uh, тогда неизбежно uh, все коллапсирует в некие темпоральные измерения, и таким образом темпоральные измерения налагают ограничения на то, как могут быть, располож... как могут быть локализованы и расположены вещи в окружающем. И вот тут физика, в общем-то, включается в дискуссию. Итак, я тоже мог бы более подробно на этом остановиться, но скажу, сделаю буквально несколько замечаний. Термодинамика основывается или берет за основу принцип времени как стрелы. И само понятие энтропии предполагает, что мы из более упорядоченного состояния переходим в менее упорядоченное состояние. However, uh, general relativity and quantum mechanics are completely reversible. They don't require any arrow of time. С другой стороны, в квантовой механике э, стрела времени в ней нет необходимости. Все обратимо. И таким образом в философии физики э, возникает вопрос, стоит ли направленность времени э, рассматривать как реально существующее или как то, что является проявлением нашего, нашего восприятия времени. Now, moving on to the third um, feature. Temporal flow is what I call the holy spirit of this temporal trinity. Even those who believe in it usually have difficulty explaining what it is. Итак, обращаясь к третьей части Святой Троицы, это течение времени, я называю это Святым Духом в этой Троице. И почему? Потому что даже те, кто верит, что, что течение времени существует, не могут объяснить, что это такое. The difficulty is that whereas dimensionality and directionality are global phenomena, flow is usually described in local terms. Проблема в том, что если мы рассматриваем размерность и направленность как глобальные феномены, то течение времени всегда описывается локально. This means that whereas dimensionality and directionality are understood as universal conditions of individuation, 
flaw is usually understood as a particular condition. Yeah. Namely, as a condition which applies to the individuation of those things located in the present. Итак, это означает, что в то время как э, размерность и направленность времени рассматриваются как э, универсальные условия индивидуации, течение времени обычно понимается как партикулярные условия индивидуации, э, а именно как э, условие, которое э, приложимо к индивидуации тех вещей, которые э, локализованы в настоящем. Now, again, there are lots of debates about this. Um... Most of them tend to revolve around phenomenological considerations about the sort of reality of flow in our experience. И, конечно, тут тоже существует масса проблем, многие из которых касаются феноменологического понимания времени, в частности того, как мы сознаем время, как мы его переживаем. These kinds of phenomenological claims can be really easily dismissed by physicists. На самом деле все эти феноменологические заявления о переживании сознания времени могут очень легко быть развеяны физиками. Поэтому если нам необходимо защищать идею течения времени, то это нужно делать любым другим способом, кроме обращения к опыту времени, к опыту переживания времени. So, taking all this together, we can draw three questions from these debates. Итак, соединяя вместе эти проблемы, мы можем выделить три вопроса, которые проистекают из этих дискуссий. So, dimensionality is time a necessary condition of individuation? Итак, первое, размерность является ли время необходимым условием индивидуации? Directionality. Is time a unique condition of individuation? Направленность является ли время уникальным условием индивидуации? So does time, as a condition of individuation, function differently from space, for instance? То есть действует ли время каким-то образом по-другому по сравнению с пространством? Okay. And finally, flow is the interface between past and future also a unique condition of individuation? И, наконец, течение времени является ли э, грань э, между э, прошлым и настоящим уникальным условием индивидуации? Now, Deleuze, following Kant and Bergson, um, answers uh, yes to all of these questions. Итак, Делёс вслед за Кантом и Бергсоном положительно отвечает на каждый из этих трёх вопросов. Kant's account of individuation in terms of sortal concepts is an essen essentially an account of procedures for counting individuals. And these procedures take place within time. And as such, they must comprehensively distinguish a thing from all other things using spatial and qualitative information um, whose temporal extent is necessarily limited. Итак, как отвечает Кант на вопрос об индивидуации? Он мыслит индивидуацию в терминах видовых понятий, и таким образом это своего рода процедуры счета индивидов. Эти процедуры имеют место в, во времени и сами по себе должны отличать одну вещь от всех остальных вещей, используя пространственные и качественную пространственную качественную информацию, чья временная протяженность с необходимостью ограничена. Um, what makes time uh, unique as a condition of individuation is that it is, a dim it is the dimension along which the steps of the procedure are mapped, making it finite in the sense that it must be able to operate under the condition of an open future. Итак, что делает время уникальным в качестве условий индивидуации? Это то, что это то измерение, в рамках которой, или на которую наносятся различные шаги этой процедуры. И таким образом оно становится конечным в том смысле, что оно должно оперировать при условии открытого будущего. Um... Now, I, I could say something here about how this relates to how time conceived in this way relates to computation, but I'm going to just 
Я тоже мог бы здесь сказать несколько слов о том, как это связано с исчислимостью, но, пожалуй, я, наверное, на этом здесь остановлюсь и продолжу дальше. Итак, сейчас самое время обратиться к тому, как Делез рассматривает проблему универсали. Итак, его главный вклад заключается в том, что мы не должны спрашивать, существуют ли универсали в том же самом смысле, как существуют индивиды, потому что это не что иное, как регрессия проблемы, к тому, как эти универсали сами являются индивидуированными и идентифицированными. Скорее вопрос нужно поставить так, являются ли универсали условиями индивидуации в том смысле, в котором их можно было бы сравнить с пространством и временем. And that their relation to space and time, as the fundamental conditions of individuation, can be specified in a precise and non-analogical way. Итак, его ответ да, это действительно они являются такими условиями, и их отношение к пространству и времени как фундаментальным условиям индивидуации могут можно уточнить в очень четком, точном и способом, который не носит характер аналогии. Okay. To understand this, um, we've got to quickly return to Leibniz's picture of individuation and describe what's really unique about it. Для того, чтобы это понять, нам необходимо uh, сделать экскурс в uh, позицию Лейбница и объяснить, что и что ее отличает в качестве уникальной. So the the crucial point. Is that there are fundamentally two different kinds of spatial individuation: occupying a location in a space and being a location in a space. Ключевая здесь проблема заключается в том, что существует два фундаментальных типа пространственной индивидуации. Это занимать некое место в пространстве и быть некоторым местом в пространстве. The best way to demonstrate this idea of being a location. Is to look at the primordial example of individuation, the, which uh, I'd say is the natural numbers. Итак, самый лучший способ продемонстрировать последнее – это посмотреть на первичный пример индивидуации. Это, это натуральные числа. This is a, an infinite series of perfectly distinct objects standing in precise relations of succession, tailing off to infinity. So one, two, three, four, five, off into infinity. Существует бесконечная серия э, идеально отличных друг от друга объектов, которые находятся в отношении последования друг за другом э, и уходя, э, они уходят в э, бесконечность. Ключевой момент здесь в том, что э, числа не занимают некоторые точки на линии исследования, как если бы их математические свойства могли каким-то образом быть выведены из их, э, из их локации, из их места. So, for instance, it's not, you know, three doesn't just happen to sit between two and four. That's not just where it happened to end up, right? Um, it's, it's, it's necessarily... Три right? это не просто что-то между один и два, это то, что появляется там с необходимостью. Um, it simply is that point in the line of succession. Mm -hmm. То есть три это и есть сама точка в линии исследования. And this means that the link between its location and its properties is entirely necessary. Так, то есть получается, что связь между э, позицией, между местом и свойствами э, оказывается исключительно необходимой. By contrast, we normally think of physical objects as standing in contingent relations of occupation to their locations. 
and thus that they have at least some properties that aren't dependent upon where they are. Итак, в обратном смысле мы обычно размышляем о физических объектах как существующих контингентно или случайно в случайных отношениях по отношению к тому месту, которое они занимают. И таким образом у них должны быть еще какие-то качества, которые не зависят от их местоположения. It's precisely this contingency that demands intratemporal procedures for individuating them in, uh, yeah, for individuating them in the face of an open future. We only see things as occupying space insofar as we take them to be unfixed in time. И именно существование вот этой контингентности, этой случайности заставляет нас включать временные процедуры для индивидуирования этих вещей перед лицом открытого будущего. Мы только видим вещи в качестве занимающих некое пространство до тех пор, пока они не зафиксированы во времени. So, one way of describing Leibniz's ambition um, is that he thinks the subjects of our propositions, monads, can be individuated in precisely the same way as numbers. And that this may be done without appeal to either space or time as they're traditionally understood. Итак, в чем заключается амбициозный проект Leibniz? Он заключается в идее, что он считает, что предметы наших предположений, монады, могут быть индивидуированы точно таким же образом, как числа. В том смысле, что это можно сделать, не апеллируя ни к пространству, ни к времени, как это обычно понимается. Right, the best way to demonstrate this is by showing how it's possible to graph the propositions expressing the properties that individuals possess. Так самый простой способ это продемонстрировать, это показать, каким образом э, графические э, пропозиции, вы, вы, выражающие некоторое э, качество индивидов, э, может, может быть изображено. I'll then show how Leibniz transforms this in what you might call a qualitative space capable of individuating more now. И затем показать, как Лейбис трансформирует это в то, что можно назвать качественным пространством, способным индивидуировать монады. So let's look at this table here. Давайте посмотрим uh, на эту таблицу здесь. Uh, this list pre-individuated subjects or monads down one side um, and predicates along the top. Итак, uh, это uh, до индивидуированные субъекты с одной стороны и предикаты, которые выражают их качество сверху. This gives you what you might call a propositional manifold containing all possible combinations of subject and predicate. Это то, что я мог бы назвать пропозициональным множеством, которое содержит все возможные комбинации субъекта и предиката. And you can imagine this going off to infinity in either direction, such that all possible propositions could be contained on this table. И таким образом можно это продолжать и вправо и вниз до бесконечности. Now, um, this kind of manifold is a space that conditions our individuation of actual states of affairs by delimiting all possible states of affairs. И как такие множества предлагают некое пространство, которое выступает в качестве традиционного условия нашей индивидуации, действительных состояний или действительных положений дел, ограничивая все возможные положения. So we treat these propositions, you know, like F A or H B or whatever, as um, uh, locations um, or possibilities that can then be occupied or actualized insofar as it's contingent whether they're true or false or not. Итак, мы рассматриваем эти пропозиции как местоположение или возможности, которые могут быть заняты или актуализированы таким образом, что они являются контингентными, независимо от того, являются они истинными или ложными. This information can actually be incorporated into the manifold itself. Um, by transforming it into a surface that curves through an additional dimension. So we could, we could put an additional dimension in, which was just zero and one. 
так получается, что эта информация может быть инкорпорирована во множество, трансформируя его таким образом, чтобы оно превратилось в поверхность, которая закручивается в бинарное измерение истины и истинного и ложного. So then you just think of this surface curving through the other dimension, such that um, certain points of it end up being actualized and becoming true. То есть получается, что э, эти измерения закручиваются таким образом, что э, то, что актуализируется, становится истинным. So, in a certain sense, um, uh, a, there's a, a variety of possible ways in which this could curve, but one surface here could describe all of the propositions that are true and false about the world. Итак, все это может закручиваться как угодно, но одна поверхность в любом случае описывает все возможные пропозиции. Like a, a world, это своего рода окончательное и полное описание uh, действительности. Now, what's interesting is Leibniz transforms this propositional manifold into what I call a qualitative manifold by removing the dimension along which the pre-individuated subjects are read and turning each predicate into its own binary dimension. Итак, Leibniz трансформирует эту пропозициональное, ну, это пропозициональное множество в то, что я называю качественным множеством, тем, что он убира, убирает измерение на или в котором существуют доиндивидуированные субъекты и превращает каждый предик, предикат в свое собственное бинарное измерение. So in this diagram we act as if we already have these individuated, right? And what Leibniz is going to show us how, once we get, once we don't make that previous assumption, we can just use the predicate to get ourselves our individual. Итак, в этом столбике мы уже имеем некие индивидуированные субъекты, но в принципе мы можем обойтись только верхней частью таблицы. So. Let's just pretend we've got two predicates, right? And each of these predicates, or f and g, and each of these predicates makes up a, a, a single dimension, right? Итак, давайте представим, что у нас есть два предиката, f и g, и они задают uh, единое измерение. Okay, so um, either you've got f or you, you don't, either you've got g or you don't. Now what this does is make each point within this two-dimensional manifold there's only, there's only four possible points into an individual. It's completely individuated by where it is. И таким образом мы получаем некие некое место, которое предъявляет нам индивидуируемое. So basically, Leibniz's idea that space and time are phenomenal boils down to the idea that each location in this manifold uh, corresponds to a completely individuated possible monad, right? И как получается, что лейбницианское и пространственно-временной эпифеноменализм Лейбница сводится к идее, что каждое местоположение в этой в этом множестве соответствует серии предикатов и корреспондирует к некоему окончательно индивидуируемому единству, то есть к возможной монаде. Leibniz just thinks that the number of predicates you have is infinite, but what this means is that instead of having a two-dimensional manifold, you have an infinite-dimensional manifold. You end up with extra dimensions coming out. So you can imagine adding a third dimension, right? You know, predicate h, and you'd end up with eight possible things, and you add more and more and more, and you have this kind of infinite dimension. Итак, Лейбниц просто считает, что количество предикатов является бесконечным, и это создает бесконечное количество монад. Yeah. Then possible worlds are just sets of these monads within this space that are compossible with one another. И так получается, что возможные миры это не что иное, как бесконечные э, сеты э, вот таких вот монад, которые совместимы друг с другом. Um, the actual world is then a, a surface composed out of this space by again 
curving it through a, an additional dimension, right? И получается, что действительный мир э, – это таким образом поверхность, э, которая состоит из этого э, пространства, закручивающегося через э, бинарное э, измерение существования. This curvature then selects sort of one set of compossible points um, as the set which is actualized. Um, this is the basis of Leibniz's idea that the the best possible world is the most continuous world. И так получается, что этот изгиб селектирует некий набор совместимых точек, которые по сути оказываются действительными. И в этом смысле это выступает в качестве основы для идеи Лейбница, что самый лучший из возможных миров это наиболее последовательный, длительный мир. Um, basically, the principle of selection is the principle of a certain ideal curvature. So, well, in fact, I said earlier, God cheats, but in Leibniz's model, God cheats using differential calculus. Итак, получается, что принцип селекции – это принцип идеального изгиба. И если вспоминать о Боге, который играет в кости, или Бог может хитрить, но он хитрит, используя дифференциальные исчисления. Окей, right. Now, Deleuze. Итак, возвращаемся к Делезу. What Deleuze realizes is that this way of understanding the actual world in graph form can be pulled apart from understanding it in propositional terms. Итак, что предлагает Делез? Делез осознает, что то, каким образом или тот Путь, которым мы понимаем действительный мир в графической форме, можно отделить от понимания его в терминах пропозиций. The procedure for graphing propositional information, so that propositional manifold, makes it very clear that it's convertible into digital information. Получается, что процедура графического изображения пропозиционной информации, вот то множество, которое мы изображали, можно конвертировать в информацию числовую или дигитальную. So as I say, like you could, you could just have this, this infinite set of propositions, and all you've got to do is replace each of these propositions with zero or one or zero or one, depending on which one is true or false, and you have a supposedly complete digital encoding of the world. То есть таким образом получается, что мы можем заменить каждую пропозицию некоторыми числовыми значениями, у нас будет числовая картина мира. Now, following Bergson, Deleuze is very aware of the fact that there are forms of analog information that can't be converted into. Вслед за Бергсоном Делез вполне осознает тот факт, что существуют некоторые формы аналоговой информации, которая не может быть конвертирована подобным образом. Our linguistic ability to represent the actual world using propositions has been exceeded by our mathematical ability to model it. И так получается, что наша лингвистическая способность представлять и репрезентировать действительный мир, используя пропозиции, оказалась превзойдена нашей математической способностью моделировать его математическими терминами. Это позволяет или это заставляет Делеза развивать метафизику того, что можно назвать метафизикой суб- или подрепрезентацией. Okay, I'm going to have to sort of hurry up because I know I'm sort of running out of time. I'm going to have to hurry up because I know I'm sort of running out of time. Yeah, I'm going to have to hurry up because I know I'm sort of running out of time. Yeah, I'm going to have to hurry up because I know I'm sort of running out of time. Yeah, I'm going to have to hurry up because I know I'm sort of running out of time. Yeah, I'm going to have to hurry up because I know I'm sort of running out of time. Yeah, I'm going to have to hurry up because I know I'm sort of running out of time. Чего-то большего, чем просто измерение, которое носит бинарный характер. So where is with Leibniz? It's just like f or not f. Each dimension is just sort of like two points. У Лейбница это либо f, либо не f. With Deleuze, we're allowed to incorporate all of the various qualities and quantities that could be used in the most outlandish graphs you could possibly dream up. 
Итак, делизианский подход заключается в том, что можно инкорпорировать мириады, сотни качеств и количеств, которые превращаются в невероятную, невероятный график, о котором невозможно даже и помыслить. So he, he allows for, for continuous variation in quality and quantity. So just, just think of a, a really mundane example would be like color, right? You, know, you, can, you can create a, a, a three-dimensional color space in terms of like hue, saturation, and I can never remember the third one. То есть мы можем представить это which, в форме э, того, как можно описать э, цвет, оттенки, which, насыщенность и так далее. Which, like, any point this space is like a completely unique shade. И в любом, любая точка этого э, пространства, э, длительного и связанного пространства, будет иметь э, смысл. Um, the other consequence of this is that the lens breaks with Leibniz. In rejecting his epiphenomenalism. Еще одно вследствие заключается в том, что Делес порывает с Лейбницем, отказываясь от его эпифеминализма. So he takes seriously um, um, sorry. he takes seriously the progress that the sciences have made in modeling the world using these um, um, using these mathematical techniques. And the fact that these models deploy space and time in complex ways from which it's impossible to separate the quantities and qualities that they deal with. Итак, получается, что Делес очень серьезно относится к прогрессу в наукам и к тому, как они моделируют мир, используя математические техники. И то, что эти модели используют пространство и время в очень сложной конфигурации, и таким образом в этих конфигурациях невозможно отделить количество от качества, с которыми они имеют дело. Nevertheless, this gives us the outline of Deleuze's strategy in dealing with the problem of universals. Universals are constituted by the dimensions through which the actual world curves qua informational surface. Тем не менее, это позволяет описать дельзианскую стратегию в том, как он имеет дело с проблемой универсалей. Универсаль, универсалии конституированы э, теми измерениями, через э, которые э, закручивается действительный мир э, при помощи информационной поверхности. So, when Deleuze says that the idea of fire is present wherever there is fire, he's quite being quite literal. Когда Делёс говорит, что идея огня присутствует э, Тогда, когда действительно горит огонь, то он э, говорит это предельно серьезно. At this point, or in this location, the world expresses the complex mix of qualitative and quantitative determinations constitutive of fire, uh, insofar as the surface of the actual world curves through those appropriate dimensions. И получается, что в данном конкретном месте мир проявляет комплексное сочетание количественных и качественных детерминатов, конституирующих огонь, до тех пор, пока поверхность действительного мира закручивается через соответствующие измерения. And how Deleuze transforms that. Это достаточно сложно ухватить, но становится более понятным, когда Делёс обращается к проблеме возможностей. So Deleuze's theory of the virtual is supposed to account for the inherent capacities and tendencies of individuals, which our talk of possibilities and probabilities attempts to grasp. Итак, теория виртуального Делёза позволяет тем или иным образом ответить на вопрос, который касается внутренних способностей, как у Спинозы, или тенденций, как у Бергсона, индивидов, и таким образом говорить о возможности и вероятности в новых терминах. The innovation is that it's supposed to do this without understanding the virtual states by analogy uh, with our sort of re rejective ways of representing them through recombining propositions about actual states. 
инновация или новая в этом подходе заключается в том, что мы можем сделать это, не обращаясь к виртуальным состояниям по аналогии ретро в качестве, скажем так, обращения к репрезентации их через рекомбинацию пропозиций относительно их действительных реальных состояний. Um, so Deleuze draws his theory of the virtual from the structure of what's called dynamic systems theory, which is the principal tool used by the sciences to extract information about the tendencies of individual systems from graphs describing their actual states. Итак, Делёс выводит свою теорию виртуального из структуры теории динамических систем, которая используется в качестве ключевого инструмента учёными для того, чтобы извлекать информацию о тенденциях в индивидуальных системах, основываясь на графиках, описывающих их действительное актуальное состояние. У меня здесь есть диаграмма, может быть, я попытаюсь её so the important thing to understand is that dynamic systems theory does this by taking the graph of the actual history of a system and collapsing the time dimension. Итак, важно здесь понимать, что теория динамических систем осуществляет это, изображая график некой действительной истории системы и отменяет или вычитает измерение времени. Um, so, uh, if you think of this as being a graph of a pendulum, uh, right, and, and this is its, its position over time, right? and this is its velocity. Движение маятника. Первое это движение его во времени, а второе это скорость. Then, what dynamic systems theory does? is to get rid of this time dimension, right? Um, and, and on that basis, to encode all of the information about how it, it actually behaves into an account of how it tends to behave. Итак, получается, что теория динамических систем убирает временное измерение и позволяет сделать вывод о том, как маятник будет действовать в тенденции. So what you end up with is something like this. И мы имеем нечто подобное. Вот то, что можно видеть на доске. So what this shows you is how the various variables in the system, position and velocity, tend to interact with one another, um, while losing irrelevant information about how they actually interacted in given cases. Итак, получается, что мы видим несколько э, переменных, которые э, вступают в некоторые отношения, э, независимо от того, как это действительно происходит. So, um, just to kind of, if you want to think about this intuitively, um, um, this ends up being a two-dimensional surface with its own curvature. Итак, э, это некая поверхность двух измерений с некоторым изгибом. И, собственно, этот изгиб как раз и задает, собственно, тенденции развития системы. И топологически Итак, а топологически значимые качества этой поверхности э, называются аттракторами, или это то, что Делёс называл сингулярностями. Here, lines, the, 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 the like то есть аттракторы на этой схеме изображаются как некие э, линии. And so that captures the most important tendency of the system in a simplified format. И получается, что можно ухватить очень важные тенденции этой системы в графическом виде. So a really simple way of thinking about this is that 
So, any point within this space is a possible configuration of the pendulum. Итак, если просто это выразить, любая точка в этой системе координат – это возможное положение маятника. So say the pendulum starts off here. Например, начинает движение отсюда маятник. What this gives you is an idea of how the pendulum will tend to go by showing you that it will follow the curvature of the space and end up moving in that way. Это позволяет нам предположить, как будет двигаться маятник и каковы будут его, скажем так, финальные движения. And the crucial point to appreciate here is that what you might call the virtual surface, this curved surface that incorporates this information, isn't the actual surface. Очень важно понимать, что здесь виртуальная поверхность не является действительной или актуальной поверхностью. In this diagram, the actual surface is the actual trajectory. Итак, здесь на этой диаграмме действительно актуальная поверхность это действительная траектория маятника. So the actual surface has to be seen to traverse the virtual surface in real time. И поэтому актуальная поверхность может, скажем так, пересекать виртуальную поверхность в реальном времени. So over here, the actual surface is just a point. То есть здесь актуальная поверхность всего лишь точка. And that's what Deleuze calls a, a nomad rather than a monad. То есть это то, что Дилёс называл намадом, нежели монадой. Now, if we think of a universal idea as the set of qualitative and quantitative dimensions that are relevant to capture the modal features, i.e. the tendencies, of a given type of individual, and if we think of these dimensions as real features of nature, rather than mean, merely a convenient way of modeling nature, then the idea is a virtual surface like this, swarming with points. Итак, если мы будем мыслить э, всеобщую универсальную идею как набор количественных и качественных э, измерений, которые оказываются релевантными для того, чтобы ухватить модальные э, качества или тенденции некоторого типа э, индивида, И если мы будем считать, что эти измерения являются реальными свойствами природы, а не просто удобным способом моделирования природы, тогда идея – это виртуальная поверхность, которая кишит этими точками. So if, this is a really simple example, but if we think of this curved surface and its attractors as being like the universal idea of pendulums, right, then all of the pendulums in existence Если мы будем рассматривать эту поверхность в качестве всеобщей идеи маятника, то все эти точки будут конкретными маятниками, которые будут пересекать это пространство в реальном времени. Now, however, um, to view ideas in this way is to view them as what you might call abstract universals. Тем не менее, если мы будем рассматривать идеи именно таким образом, то это значит подходить к ним как к абстрактным универсалиям. То есть получается, что это оказывается недостаточно для того, чтобы идентифицировать, индивидуировать их индивидуальное проявление. This becomes clear when we realize that any number of monads could occupy the same position on the virtual surface at the same time. Становится понятно, мы, когда, становится понятно, когда мы осознаем, что любое количество намадов может занимать одну и ту же позицию на виртуальном пространстве в одно и то же время. So, two different pendulums at different points in the world could be in exactly the same state, they could have the same position and velocity. Right. Итак, два разных маятника в разных частях мира могут находиться в одном и том же состоянии, двигаться в одной и той же траектории, с одной и той же скоростью. И это значит, что они сосуществуют в одной и той же точке на поверхности. И то есть получается, что эту поверхность невозможно использовать для того, чтобы отличить один от другого. 
Um, so this is where Deleuze sides with Kant over Leibniz. И тут можно сказать, это то место, где Делёс больше следует за Кантом, нежели за Лейбницем. The information required to turn an abstract universal into a, what I call a concrete universal, capable of completely individuating its instances, is spatial information. Итак, информация, которая необходима для того, чтобы превратить абстрактную универсалию в конкретную универсалию, которая способна окончательно идентифицировать свои собственные выражения, это пространственная информация. We must add extensive spatial dimensions to the idea, and in doing so, encode information about the spatial relations between the various instances and the way the nomads move. Итак, мы должны добавить некую протяженное пространственное измерение к идее и таким образом использовать информацию о пространственных отношениях между различными проявлениями того, как двигаются намады. What this does is effectively turn the disparate set of points traversing the virtual surface into an actual surface in its own right. Это позволяет нам превратить, скажем так, не связанные друг с другом наборы точек, пересекающих виртуальную поверхность, в некую актуальную поверхность, которая несет свой собственный или которая самодостаточна. So this again very abstract, it's hard to visualize. But if you think that one, like the the given system traversing this space, and even pendulum is a nomad, a point moving in this space. Is is a surface? It's just like a a zero dimensional surface, right? So how what happens when we turn the point not just into a line, but into however many dimensions we need in order to get spatial information and incorporate all of the various different points in the system into the surface? То есть, if we use пространственную информацию мы можем по большому счету ситуировать любые положения маятника э, и представить это в качестве отражения э, некой систематического отражения это. This this actually has the the added effect of meaning that there's a unique idea corresponding to each individual. Insofar as each individual uh, is just a region of this of this actual surface traversing a higher dimensional virtual surface. То есть получается, что каждый индивид это некий отрезок или это некая площадка, которая которая некая площадка актуальная, пересекающая виртуальную поверхность. I I think I should because I know this is hard to kind of get your head around. One thing I should should kind of emphasize is that I've said like Think of it as being like expanding this point, you know, into this kind of proper spatial surface. Uh, that also means that you end up, you don't just keep these two dimensions the virtual surface. The virtual surface gets those extra dimensions as well, right? In order to to move from the the abstract universal to the concrete universal, you you add all of the additional spatial dimensions you need, but what those additional spatial dimensions do is to blow up the point, the point at which it incorporates all possible instances. То есть получается, что если мы переходим от абстрактной универсали или от абстрактного всеобщего к конкретному всеобщему, то мы таким образом раздуваем эту самую точку, добавляя пространственное измерение которая, собственно, и охватывает все возможные проявления этой универсали. So, um, this is just the end of, of the talk, but it's important to see that despite the fact that Deleuze sides with Kant on this question of needing spatial dimensions for individuation, Leibniz does get revenge um, because there's no single system of spatial dimensions common to all concrete universals. 
Итак, несмотря на то, что Делес следует за Кантом, Лейбниц наносит ответный удар, потому что не существует единой системы пространственных измерений, которая была бы общей для всех конкретных универсалей. Um, in essence, Deleuze thinks that the extensive dimensions that you need to add to get concrete universals um, are inseparable from the qualities and quantities that um, are expressed in them. Итак, в сущности, Делес считает, что uh, вот эти вот измерения, которые оказываются, что эти измерения оказываются неотделимы от количеств и качеств, которые uh, выражаются внутри них. So these extensive dimensions aren't exactly epiphenomenal, but they emerge simultaneously with the systems of qualitative and quantitative dimensions for encoding information. И получается, что эти эти измерения не являются эпифеноменальными, но они возникают одновременно с системами количественных и качественных измерений. Despite this, though. Kant still gets the last laugh. Но тем не менее последним из всех смеется Кант. What breaks the analogy between time and space is that whereas there are many spaces, um, with, you know, many different perspectives on the same set of information. Like, so that you think of the the world as kind of this informational surface, and these different spaces give you perspectives on that information, how to cut it up into individuals. Итак, uh, тем не менее, uh, это разрывает uh, аналогию между временем и пространством. Таким образом, что существует множество перспектив, множество пространств. Okay, so despite the fact that there are these many spaces, there's one time common to them all. Несмотря на то, что существует множество пространств, есть только одно время, общее для них всех. Um, no idea contains a time dimension. Нет идеи, которая бы содержала uh, измерение времени. And this is because dynamic systems theory shows us that we can only think the real modal features of things by collapsing time. И это возникает именно потому, что, например, теория uh, динамических систем uh, демонстрирует нам, uh, что мы можем мыслить реальные модальные качества вещей только отказываясь от временной шкалы. So you only get the, the, the interesting information of the virtual once you get rid of this. You've got to, you've got to get rid of time you know, and forget about what actually happens in order to try and get up. Чтобы получить интересную и важную информацию о виртуальном, мы должны избавиться от uh, того, что действительно происходит. Мы должны вычесть время. But in doing this, time becomes coiled up on the virtual surface in the erratic yet continuous movement of the actual surfaces and nomads that traverse it. И таким образом получается, что время сворачивается на виртуальной поверхности и случайным, но тем не менее связанным образом оказывается сворачиванием актуальной поверхности. Of the way in which the points traverse it. Итак, получается, что время сворачивается на поверхности. Um, so, what makes all of these different spaces attributes of the same world? And I mean attributes in the Spinoza sense. Итак, что делает все эти пространства атрибутами в спинозовском смысле? Which is to say, perspectives on the same imminent informational surface, or what Spinoza would call substance. Итак, что, что делает их перспективами, скажем так, на одной и той же имманентной информацион, на одном и том же имманентном информационном информационной поверхности, это то, что Спиноза называл субстанцией. Это то, что они делят друг с другом. Uh, все вместе они разделяют uh, виток uh, времени. This is what calls the pure and empty form of time. 
Это то, что Делес называл э, чистым и чистой и пустой формой времени. Ion of the eternal return. Eon или вечное возвращение. It's the univocal metaphysics of time underlying the plurivocal metaphysics of space. Это своего рода однозначная метафизика времени, лежащая в основе многозначной метафизики пространства. And that is how Deleuze interprets universals, possibilia, and temporality as being structures of a single reality in and of itself. Это то, как Делес рассматривает проблему универсалей, проблему возможностей э, и э, то, на чем строится его метафизика. Это все. Questions. Есть ли какие-то вопросы? Okay, so it's a question for being private. That's fine. Okay, отлично.